అందరికీ నమస్కారం ఎప్పుడైతే రాజ్యసభలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ఆమోదించబడిందో అప్పటి నుంచి కొంతమంది నిరసన పేరుతో మారణ హోమం సృష్టిస్తున్నారు ఢిల్లీ అనుకోవచ్చు వెస్ట్ బెంగాల్ అనుకోవచ్చు పలు ప్రాంతాల్లో అతి దారుణంగా కిరాతకంగా రాళ్లేసి కొట్టడం ఎంతో మందిని రక్తం కారుతూ ఉండే ఫొటోస్ వీడియోస్ మనం ఫేస్బుక్ లో టీవీలో చూస్తూనే ఉన్నాము ఎంత దారుణంగా అంటే వాళ్ళు రోజు వారి చేసుకునే పనుల్ని కూడా చేసుకొని ఇవ్వకుండా రాళ్లేసి కొట్టి బస్సులు తగలబెట్టారు ట్రైన్లు తగలబెట్టారు రైల్వే ట్రాకులు తగలబెట్టారు రైల్వే స్టేషన్స్ తగలబెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్స్ తగలబెట్టారు పోలీసుల్ని కూడా ఆఖరికి రాళ్లేసి కొట్టే ఇద్దరు ముగ్గురు పోలీసులు ఐసీఈలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు పోలీసులు మాత్రమే కాదు సగటు భారతీయుడు కూడా ఎంతో మంది రక్తం కారుతూ ఉన్న వాళ్ళ ఫొటోస్ వీడియోస్ మనం చూసాము ఎంతో మంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు ఇదంతా దేనికోసం ఏం సాధిద్దామని ఎవరున్నారు వీళ్ళ వెనకాల ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కాదా ఢిల్లీలో వెస్ట్ బెంగాల్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఎలా అయినా సరే ఈ దొరికింది ఒకటి దీన్ని భ్రమ ఒక మాయ సృష్టించి జనాలందరినీ కూడా ఒక భ్రమి భ్రమలోకి నెట్టేసి దీంట్లో నుంచి కూడా మనం ఎలాగో ఏదో ఒకటి ఏదన్నా చేసి దేశం విచ్ఛిన్నమైపోయినా పర్వాలేదు ముక్కలు అయిపోయినా పర్వాలేదు మేం మాత్రం గద్దె నెక్కాలి అనే ఒకే ఒక స్వార్థ పూరిత బుద్ధితో కాదు ఇదంతా కూడా జరిగేది ఇది మాత్రమే కాదు అసలు వాళ్ళంతా కూడా మేము ఇంత రాక్ష అంటే ఒక నా భారతదేశంలో భారతీయుడు ఏడుస్తూ ంటే సంతోషం పొంది రాక్షసానందం పొందే వాళ్ళు నిజంగా అసలు దేశ భక్తులు అవుతారా వాళ్ళు దేశ ద్రోహులు అవుతారా నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈ రోజు ఎందుకంటే వాళ్ళు రాలేసి కొట్టిన చిన్న పిల్లలు స్కూల్ బస్సులో ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా వదలలేదు ట్రైన్ దగ్గర అయితే ఐదారు సంవత్సరాల పిల్లలకి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కట్టలు ఇచ్చి కొట్టమంటున్నారంటే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఇలాంటి విష బీజాల్ని నాటుతున్నారంటే అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సమాజం ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నిజంగా దేశం అనే ఒక భయం అనిపిస్తుంది అవన్నీ కూడా చూస్తుంటే వీళ్ళు ఒక్కటే మనకి చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అంటే మేము మేము ఇలాంటి మారణ హోమాలు చేసి రక్తపాతం సృష్టించి బాంబులు పెట్టి కాల్ చేసి ఏదేమైనా మాకు కావలసింది మేము దక్కించుకొని తీరుతాం మీలాగా చేత కాకుండా చేవ చచ్చిన వాళ్ళం కాదు అని చెప్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా అలానే బిహేవ్ చేస్తున్నారు అలా కాకుండా ఏంటి ముందు అమ్మాయిల్ని పెట్టుకొని వెనకాల ఉండి పోలీసుల మీద రాళ్ళు వేయడము అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా సరే ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇంత మారణ హోమం సృష్టిస్తున్నా ఇంతమంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నా ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ ఖరాబ్ అయిపోతున్నా కూడా ఒక్కడు కూడా నోరు తెరిచి మాట్లాడని వాడు వాళ్ళ మీద లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ చర్యకి ప్రతి చర్యగా ఢిల్లీ పోలీసు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు మాత్రం సో కాల్ సెలబ్రిటీస్ బాలీవుడ్ బ్రిగేడ్ లేకపోతే అవార్డ్ వాప్సీ గ్యాంగ్ ఈ అపోజిషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఢిల్లీ వాళ్ళు పోలీసులు చేసేది లేకపోతే ప్రభుత్వం చేసేది తప్పు తప్పు అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకు తప్పు అది జరిగినప్పుడు మీరు ప్రశ్నించినప్పుడు ఇది ఎందుకు ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్లోకి ఎలా తీసుకుని వస్తారు అలా ఇష్టానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్నసెంట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇన్నసెంట్ స్టూడెంట్స్ కాదు ఆ వంద మంది తీసుకుంటే వంద మందిలో పది మంది కూడా స్టూడెంట్స్ లేరు ఒక్కరి దగ్గర కూడా స్టూడియో స్టూడెంట్ ఐడి కార్డ్ లేదు అండ్ దే ఆర్ టెర్రరిస్ట్ సింపతైజర్స్ వాళ్ళంతా కూడా యాకూబ్ మీనన్ కి అఫ్జల్ గురు కి సింపతి చూపించిన వాళ్ళు అండ్ పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని నినాదాలు చేస్తున్న వాళ్ళు హౌ కె హౌ కుడ్ దే బి ఇండియన్ సిటిజన్స్ సో కాల్ ఇన్నసెంట్ స్టూడెంట్స్ అస్సలే కాదు సో ఇదంతా కూడా జనాలు అర్థం చేసుకోవాలి దీని వెనకాల ఎవరున్నారు ఏ ఓటు బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం ఇదంతా కూడా చేపిస్తున్నారు వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడిగితే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు దేనికోసం పోరాడుతున్నారు ఏమి కావాలని పోరాడుతున్నారో కూడా వాళ్ళకి సమాధానం తెలియని పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది వాళ్ళకి క్యాబ్ అంటే తెలీదు సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే తెలీదు ఏమి తెలీదు రాళ్ళు ఇయమన్ వచ్చి వచ్చి రాళ్ళు విసరమన్నారు విసురుతున్నాము అని చెప్పే సమాధానాలు కూడా మనం విన్నాము సో ఇదంతా చూసుకుని ఒక సగటు భారతీయుడిలాగా మనం నిజంగా భారతదేశంలో ఉండి భారతదేశాన్ని ప్రేమించి భారతదేశం వైపు ఉంటామా భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే శక్తుల వైపు ఉంటామా ఎవరికి మనం మద్దతు ఇస్తున్నాము అని ఆలోచించవలసిన టైం ఇది అందరూ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి మనం ఏ సైడ్ ఉన్నాము ఎలాంటి భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాము నిజాలేంటి అని నిజంగా ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అంటే చెయ్యొచ్చు శాంతియుతంగా చేయాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా చివాట్లు వేసిన సంగతి కూడా అందరికీ తెలిసిందే ప్రొటెస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే శబరిమల తీసుకోండి కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా స్వామే చెన్నమయ్యప్ప అని చెప్పి చేతిలో దీపాలు పెట్టుకుని ఒక వాల్ ఆఫ్ పీస్ ని కట్టి ప్రొటెస్ట్ చేసే చేసారా అది
ఇంటి ముందు విసిరేసి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు చేతిలో ప్రాణాలు బిగబట్టుకుని అన్ని వదిలేసి రాత్రికి వాళ్ళ దేశంలోనే వాళ్ళు రెఫ్యూజీ రెఫ్యూజీస్ గా శరణార్థులుగా ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మానహోమం సృష్టించారా వాళ్ళ దేశంలో నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రంలో నుంచి వాళ్ళు నెట్టేసినా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఇలాంటి మానహోమం చేయలే చూసారా అది ఎవరు ఎలాంటి మనసత్వం గలవారు ఎవరు ఎక్కడ ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ ఇంకేమన్నారు ఒక కాంగ్రెస్ లీడర్ వచ్చేసి ఐ లవ్ పాకిస్తాన్ యా ఎస్ బార్డర్ దగ్గర ఇప్పుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఆహార నిశలు కష్టపడుతూ మన జవాన్లు ఆ పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులతో ఆర్మీ వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి ప్రాణాలకు తెగించి ప్రాణాలు అర్పిస్తూ ఉంటే సపోర్ట్ దేమ్ వాళ్ళకి మీరు మద్దతు ఇవ్వాలి లవ్ అవర్ ఆర్మీ మెన్ లవ్ అవర్ కంట్రీ నేషన్ ఫస్ట్ ఈ గద్దెనెక్కాలి ఇదే ఒక్కటే దొరికింది దీన్ని ఒక బేట్ లాగా వేద్దాము ఒక ఎరలాగా వేసి జనాలందరినీ కూడా మా వైపు తిప్పుకుందాము అని చేసే నీచ రాజకీయాలు నిజంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇంత నీచ రాజకీయాలకి దిగజారుతున్నారు అసలు ఏం జరుగుతుంది దేశంలో ఇంత విచ్చిన శక్తులు ఇలా ముక్కలు చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి అని ఇంకా ఇంకొక విషయం ఫస్ట్ యా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే భారతదేశంలో ఉన్న భారతీయుల యొక్క పౌరసత్వాన్ని లాక్కునే యాక్ట్ కాదు భారతదేశంలో ఉన్న ఏ ఒక్క భారతీయుడి పౌరసత్వానికి ఎలాంటి నష్టము జరగదు ఇది ఏమిటి అంటే శరణార్థులు ఎవరైతే మూడు ఇస్లామిక్ స్టేట్స్గా డిక్లేర్ చేయబడిన పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఈ మూడు దేశ్లో ఇస్లాం దే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇస్లామిక్ అండ్ ఇస్లాం అండ్ దే ఆర్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ సో ఈ దేశాల్లో ఎవరైతే మైనారిటీస్ ఉన్నారో లైక్ హిందూస్ సిక్ జైన్ బుద్ధిస్టులు పార్సీలు క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వాళ్ళ మతాన్ని అంటే వాళ్ళ మత మార్పిడికి లొంగకపోయినా మత మార్పిడి చేసుకోకపోయినా వాళ్ళు చెప్పింది వినకపోయినా ఇంకా ఏంటి మనము పూజించుకునే లేకపోతే వాళ్ళు పూజించుకునే దేవాలయాలని ధ్వంసం చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళని అతి కిరాతకంగా ప్రాసిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి గతి లేక అన్నీ వదిలేసుకుని భారతదేశానికి శరణు అనుకుంటూ ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళకి అది కూడా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ కన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే మేము మీకు ఈ భారతదేశం యొక్క పౌరసత్వాన్ని ఇస్తున్నాము అని చెప్పే ఒక చట్టం మాత్రమే ఇది ఉన్న వాళ్ళకి తీసే చట్టం కాదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైతే పక్కదోవ పట్టించి దీంట్లో కూడా ఒక రిలీజియన్ ఇష్యూ ఒక రీజియన్ ఇష్యూని తీసుకొస్తున్నారో అదంతా కూడా కొట్టి పాడేయాల్సిన తరుణం ఇది ఎందుకు అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ బై ద ట్రూత్ నిజమేంటో తెలుసుకోవాలి అండ్ అందరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఎందుకు పాకిస్తాన్ భారతదేశం నుంచి విడిపోయింది మత ప్రాతి ప్రతిపాదికను విడిపోయింది అని అందరికీ తెలుసు సో అలా విడిపోయినప్పుడు అందరూ కూడా స్వాతంత్ర సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉంటే లక్షల మంది హిందువులు ముండాలు తలలు అన్ని వేరయ్యి అత్యాచారాలకి గురయ్యి అతి కిరాతకంగా చంపబడి తిరిగి భారతదేశానికి పంపబడ్డారు ఆ రోజు రాత్రే ఒక పక్క కొంతమంది సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉంటే కొంతమంది విషాద శోకంలో ఉన్నారు అది అందరం అసలు మర్చిపోకూడదు మనము అది మాత్రం కాకుండా నెహ్రూ లియాఖత్ ప్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడే ఆ దాంట్లో ఎవరైతే ఈ మైనారిటీస్గా ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క భద్రతని వాళ్ళని కాపాడ హక్కులను కాపాడవలసిన బాధ్యత భారతదేశం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది అక్కడ పాకిస్తాన్ కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ ముస్లిం కంట్రీస్ ఈ ప్యాక్ చెప్పబడింది కానీ నిజంగా వాస్తవానికి చూసినట్లయితే అప్పుడు ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో విడిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న పర్సంటేజ్ జనాభా హిందువులు కానీ మైనారిటీస్ కానీ ఒక ట్వంటీ నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు రెండు పర్సెంట్కి తగ్గిపోయారు రెండు శాతం వరకు వచ్చారు అంటే ఎంతమంది ఎంత కిరాతకంగా చంపబడి ఉంటారు మత మార్పిడులు చేయకపోయి ఉంటే వాళ్ళని ఎంత కిరాతకంగా హింసించి ఉంటారు ఇదంతా కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి నాకెందుకులే అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరినీ కూడా హక్కున చేర్చుకునే దేశం ఇంకేది లేదు ఎందుకంటే మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకి రక్షణ కలగక రక్షణ కల్పించాలి కల్పిస్తాము అని చెప్పి మాట మీద లేని ప్రభుత్వాల వల్ల వాళ్ళు రావడం జరిగింది వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడమే కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తీసే ప్రసక్తే లేదు ఈ యాక్ట్ ప్రకారం దట్ ఈస్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అది మనం అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి ఎస్ అస్సాం అస్సాం వాళ్ళు 
చేసే ఒక ప్రొటెస్ట్ అన్ ప్రొటెస్ట్ లో ఒక న్యాయం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క లైక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ త్రిపుర కానీ మిజోరం కానీ నాగాలాండ్ కానీ ఈ ఈ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క వనవాసి కల్చర్ కానీ సంస్కృతి కానీ అదంతా కూడా ఈ మెజారిటీ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు అది అది పాడే అవకాశం ఉంది అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు కానీ ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా రావచ్చు వచ్చే వాళ్ళకి మేము మీకు పౌరసత్వం ఇస్తాము అని యాక్ట్ చెప్పట్లేదు ఆల్రెడీ రెండు వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ గా అంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు సిక్స్ కావచ్చు మోర్ దాన్ సిక్స్ కావచ్చు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అయి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉంటున్నారు మన భారతదేశంలో అస్సాంలో కూడా ఉండొచ్చు ఆ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ లో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ వల్ల వచ్చే నష్టం గానీ అక్కడ సంస్కృతి పాడైపోవడం కానీ అవన్నీ లేవు ఆయన అది మాత్రం కాకుండా పైన ఉన్న అమిత్ షా గారు ఆయన మోదీ గారు అక్కడ ఎలాంటి ఇలాంటి యొక్క కల్చరల్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా చూసుకుంటాము అని మాట ఇచ్చారు నిజంగా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అస్సాం మీ అందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరు రారు ఎలాంటి నష్టము జరగదు ఆల్రెడీ వాళ్ళు వచ్చారు ఉన్నారు మీలో ఒకళ్ళై బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అది మనం గుర్తు పెట్టుకొని అమిత్ షా మీద మోదీ గారి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని శాంతియుతంగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ డూ యూ వాంట్ టు స్టాండ్ బై దిస్ కంట్రీ మన భారతదేశం కోసం మనం సపోర్ట్ చేస్తూ ఉందామా మన భారతదేశంలో ఇలాంటి ఒక ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ చేయకుండా ఏం చేయకుండా భారతదేశం భద్రత కోసం కొన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం మద్దతు ఇవ్వవలసిన అవ అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే మనమే కనుక మద్దతు ఇవ్వకపోతే రేపు మన వరకు వచ్చినప్పుడు మనల్ని కాపాడడానికి ఏ ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు రాదు ఎలాంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ఇన్ని రోజులు ఎలా ఎలా ఈ దేశాన్ని పాలించాయి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి పాలించాలని అనుకున్నాయి అనుకుంటూనే ఉన్నాయి అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడు కూడా మంచివాడి మౌనం దేశానికి హానికరం సో మౌనంగా ఉండకుండా ఏది రైట్ ఏది తప్పు అని మనవంతు ప్రయత్నంగా మనం ఈ బిల్లుని సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ సపోర్ట్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ భారత్ మాతా కి జై జై హింద్